All right, hi. So this is Lean Track's beginning classroom session. We'll be talking about idea validation. So we've gone through a lot of ideas that you guys have put up to us, and we started with a skill building uh, session as well as case building session. So we have been looking at you know a lot of startup ideas, and we find that there's one particular problem that we are facing currently is that we have not validated the idea. So this is the problem that we are facing and we need to understand that this is a very important problem because of the fact that why is this an important problem is that if you don't have your idea validated then what happens is that you only have a business model so you go for I'm sorry um, yes yeah, so let's go for a pen all right so you go from an idea you go from business model then you go to product then market And then you find that there's nothing happening. So you backtrack to see why the market is not responding. And then you figure out that if there's something wrong with the product, which leads you back to business development aspect, and you start thinking that whether I'm doing the business right. But what you need to understand that this entire process is a pyramid process. So what do I mean when I say it's a pyramid process? So let's talk about a pyramid. All right. Now you can see that the bottom layer has the most area covered, which means that the idea, if I put it at the bottom layer, holds the maximum authority. If I chop off this thing, this thing will tumble upon. All right. So the thing is that idea validation is a very important part if you don't want to go through all this process so what so now let's come to second part that why idea validation you feel that you know you have actually thought of some idea and the idea will appeal to everyone you know but it, not, it may not happen like that. So if I have this idea with me, this idea should revolve around three things. One, desirable. Two, feasible. And three, sustainable. I want to understand that the idea that I have is it desirable to whom feasible all right to what extent and sustainable how you have to understand that how are you making the model sustainable so Aapko idea validation Q chahiye. Idea validation is required hai. Taki hum ye dek sake ki kya humne jo idea socha hai. Wo use hai uska logo ko. Hum wo idea execute kar sakte ya nahi. And wo kya idea aage ja ke sustainable ho ga ya nahi. Is it a one time wonder or not? Alright. So hum yaha se problem we identified in the major startups mein, that idea is not validated. Every startup of the community, most of the startups I would say, they have thought of an idea and they have built a startup around it. And it's a very important aspect if we don't want to get into this cycle. We have made a business model and we have gone to the market. But if we don't get a response, then we come up to the market 
देन वी सी कि प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वी कम बैक एंड अंडरस्टैंड कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द मेजर प्रॉब्लम लाइज हेयर एंड हर एक स्टेप की प्रॉब्लम हमें चेक करते हुए चलना चाहिए सो बिफोर वी मूव ऑन टू वीक वन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आइडिया को वैलिडेट करें सो आइडिया हमारा वैलिडेट होना चाहिए फिर हम चेक करते हैं बिजनेस को वैलिडेट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका वैलिडेट नहीं होता है प्रोडक्ट आपका टेस्ट होता है एंड देन यू गो टू मार्केट एंड मार्केट आपका एनालाइज्ड होता है सो so, हम अगर इन सारी चीजों को देखें तो ये चीज हम वीक वन में कवर करेंगे ये हम मंथ वन में कवर करेंगे या मंथ टू में और ये मंथ थ्री में अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ सो अभी हम बात कर रहे हैं आइडिया वैलिडेशन की अगर हमें आइडिया वैलिडेट करना है तो हम कैसे करेंगे सो नाउ वी कम टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस क्लासरूम सेशन एज टू हाउ टू वैलिडेट idea so till now the part of the session i'm hoping ki sab logo ko samajh aa gaya hoga ki idea validate karne ka matlab kya hota hai aur most importantly ye jo main ek shabd use kar raha hu validate iska kya matlab hota hai so let's try to understand what this word validate means validate can also be said as confirmation ki aap confirmation le rahe ho but ye confirmation kis se le rahe ho apne stakeholders se stakeholders ye humne aaj ek naya word sikha hai isko thoda mark kar lete hain ki ye hamare stakeholders kya hote hain जो हमने एक नया वर्ड अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है स्टेक होल्डर्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टेक होल्डर्स आर और बिफोर वी मूव ऑन टू स्टेक होल्डर्स लेट्स ट्राई टू अगेन फिनिश अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन कि वैलिडेट का मतलब होता है कि एक कॉन्फर्मेशन लेना अपने स्टेक होल्डर से किस बारे में दैट दिस आइडिया विल वर्क सो हम बेसिकली वीक वन में अपने मॉडल को वैलिडेट करेंगे अपने मॉडल को नहीं सॉरी अपने आइडिया को वैलिडेट करेंगे एंड इस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए हम कॉन्फर्मेशन लेंगे अपने स्टेक होल्डर से कि क्या ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा दैट विल दिस आइडिया वर्क और नॉट और सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं वो है फोर स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में जो हम बात करेंगे इस क्लासरूम सेशन में वो दो बातें करेंगे पहली बात होगी हमारी व्हाट सॉरी व्हाट नहीं हु हु आर स्टेक होल्डर्स एंड जो हम एक और बात करेंगे इसमें आगे कि एक चीज होती है स्टेक होल्डर मैपिंग ये हमने एक और नया वर्ड सीखा है तो उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं स्टेक होल्डर मैपिंग कि स्टेक होल्डर मैपिंग क्या होती है और फिर हम जब देख लेंगे कि स्टेक होल्डर मैपिंग क्या होती है उसके बाद हम हर एक आइडिया की स्टेक होल्डर मैपिंग करेंगे ताकि हम हर एक आइडिया को वैलिडेट कर सकें सो so, पहले समझ लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं हु आर स्टेक होल्डर्स सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 
किसका एग्जाम्पल दो बताइए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ किसका लीन ट्रैक का सो आप सब जानते हैं लीन ट्रैक क्या है सो बड़े आराम से हम समझ पाएंगे स्टेक होल्डर के बारे में अगर हम लीन ट्रैक का डिस्कशन करते हैं तो तो अभी हम आ जाते हैं लीन ट्रैक के डिस्कशन पे अब मुझे क्या करना है कि लीन ट्रैक के स्टेक होल्डर्स बताना है बट उससे पहले मुझे जानना है कि स्टेक होल्डर्स होंगे क्या सबसे पहले स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है एज डिक्शनरी डिफाइन पीपल तो ये भी ध्यान रखिए देर ऑलवेज पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दूसरा हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तीसरा अफेक्टेड बाय योर प्रोडक्ट तो मैंने यहाँ पे तीन बुलेट्स में इस डेफिनेशन को डिवाइड किया है अगर हम देखें पहला बुलेट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन तो हमें समझना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर्स आर पीपल या तो वो इंसान होंगे या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होगी तो जब हम ये समझ जाते हैं हम फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं कि वो इंसान या वो कंपनी दैट पर्टिकुलर पीपल और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली That means that this particular people or organization हमसे या तो एक साथ directly जुड़े हुए हैं या indirectly जुड़े हुए हैं ये भी समझ आ गया और ये people जो हमारे साथ directly या indirectly जुड़े हुए हैं या ये organization जो हमारे साथ directly या indirectly जुड़ी हुई हैं ये affect होते हैं हमारे product से तो जब हमारे को ये समझ आ गया है तो हम understand कर सकते हैं कि lean track के stakeholders कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं सो so, अगर मैं लीन ट्रैक के स्टेक होल्डर्स बताना चाहूँ तो आइए इसको दो में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल पीपल में लीन ट्रैक की टीम कि ली अगर लीन ट्रैक का प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है वो लीन ट्रैक की टीम पे इफेक्ट करता है तो लीन ट्रैक की टीम इज एन ऑर्गम इट्स 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 पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स और जो हमारे प्रोडक्ट में जो स्किल बिल्डिंग के लिए इंडिविजुअल ज्वाइन करेंगे वो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे क्योंकि उनको फर्क पड़ता है प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है कैसा है तीसरे हमारे मेंटर्स या हमारे इन्वेस्टर्स उनको फ़र्क पड़ता है कि लीन ट्रैक कैसा प्रोडक्ट है उसके स्टार्टअप्स कैसे हैं हमें कहाँ मेंटर करने आना है हमें क्या क्या मेंटरिंग करनी है हमें क्या बताना है स्टार्टअप्स को हमारे इन्वेस्टर्स वो डायरेक्टली ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करते हैं अगर हम किसी को वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करते हैं हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हमारे से जुड़ते हैं जितने भी हमारे स्टार्टअप्स होंगे हमारे प्री एक्सलरेट प्रोग्राम के वेदर दे आर हेल्थ लुक इन्फिनिटी सी आई लैब्स मेडकीमेट प्लेमेट स्क्रिप्टो और ऑल दीज they will be directly or indirectly uh, affected by our startup so these are the organizations who will be acting as a stakeholders because these are people or organizations who are directly or indirectly affected by our product agar main baat karta directly ki to let's agar main blue color se directly ko aur pure color lete hain let's say 
येलोइश कलर से इनडायरेक्टली को मैप करता हूँ सो आई एड सी दैट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल भी इनडायरेक्टली को वर्किंग विल भी इनडायरेक्टली मेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन विल भी इनडायरेक्टली और जितने भी हमारी टीम है दे विल भी डायरेक्ट 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 इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ डिड आई मैंशन कि कौन सा डायरेक्टली है और कौन सा इनडायरेक्टली है ये मैं ट्राई करूँगा दैट यू टेक एज अ होमवर्क that you try to understand that why these organizations are directly and why these organizations are indirectly affected by a lean track and if you still have doubts if you still have doubts then please uh, you can go to co dot the lean track dot com wahan pe login kijiye एंड अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए कि अगर आपको अभी नहीं समझ आया आफ्टर थिंकिंग कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे हैं सो जस्ट गो टू दैट पोर्टल लॉग इन करें और अपना क्वेश्चन हमसे पूछ लें सो अब तक हमने ये बात की है कि हमने देखा है कि प्रॉब्लम है काफ़ी सारे स्टार्टअप में कि प्रोडक्ट या जो आपका आइडिया है वो वैलिडेटेड नहीं है तो हमने आपको बताया कि आइडिया वैलिडेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पिरामिड को अगर हम समझें क्योंकि सारे स्टार्टअप्स वर्क ऑन दिस फोर थिंग्स विच आर इन अ पिरामिड मोड तो आइडिया इज द क्रक्स अगर हमारा आइडिया ही गिर जाता है तो पूरा पिरामिड टम्बल हो जाएगा क्या क्या तीन आस्पेक्ट होते हैं डिजायरेबल होना चाहिए फीजेबल होना चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए हमने बात की कि हम आइडिया को कैसे वैलिडेट करते हैं हम ये कन्फर्मेशन लेते हैं स्टेक होल्डर से कि आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा दैट वी टेक एन कन्फर्मेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर दैट दिस आइडिया विल वर्क और नॉट देन वी केम डाउन टू हु आर स्टेक होल्डर्स दैट स्टेक होल्डर्स और पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड आई आर प्रोडक्ट देन वी ट्राई टू मैप बाई एन एग्जाम्पल दैट हु आर दीप स्टेक होल्डर्स फॉर लीड ट्राइव नाउ इट लीड्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्टेक होल्डर मैप so stake folder mapping i'm writing for the sake but we've already done that stake folder mapping is nothing but mapping or listing stakeholders of your organization so humne abhi lean track ke liye स्टेक होल्डर मैप किए थे क्यों सो वी बिफोर दैट वी जस्ट मैंशन हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर लीन ट्रैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो वॉट वी एसेंशली डिड वॉज इन मैप्ड स्टेक होल्डर्स फॉर लीन ट्रैक सो वी ऑलरेडी ऑलरेडी मैप्ड स्टेक Holders for lean track. Now, एक बार हमारा स्टेक होल्डर मैपिंग हो जाता है सो नाउ देर इज अनदर होमवर्क दैट इज थेयर विच इज मैप स्टेक होल्डर्स फॉर योर स्टार्टअप कि आपके जो जो स्टार्टअप्स हैं आप उसे समझिए अपना मॉडल समझिए एंड उसमें से ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स यू डोंट नीड टू से कि कौन कौन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड है जस्ट ट्राई टू मैप द स्टेक होल्डर्स ट्राई टू मैप द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मैप द पीपल हु विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाई आवर्स प्रोडक्ट अब जब हमने बात कर ली है कि हमारा स्टेक होल्डर मैपिंग हो चुका है हम फाइनली आते हैं हमारे सिक्स आस्पेक्ट पे validation questions this is the final step aur aisa keh sakte hain aise pre final step so isme hota kya hai hum ek set of questions banate hain 
और हम वो स्टेक होल्डर्स से पूछते हैं एंड उनके आंसर हम नोट करते हैं ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इस सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया सेकंड स्टेप स्टेक होल्डर से पूछा एंड थर्ड स्टेप उसका आंसर नोट कर लिया सो वी फ्रेम सेट ऑफ क्वेश्चंस वी आर द स्टेक होल्डर्स एंड फाइनली वी नोट द आंसर्स नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी आस्क सो वी आस्क लेट्स से अगर हम लीन ट्रैक की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स हमारे एक स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी अगर मैं लीन ट्रैक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लीन ट्रैक हमने स्टार्टअप से पूछा विल यू जॉइन द प्रोग्राम इफ सच थिंग एग्जिस्ट इसे दैट अगर हम एक पोर्टल खोलें तो क्या आप एक कुछ ज्वाइन करेंगे Point number one. Point number two is we thought the startups face problems, so we just ask them, do student startups face problems? So, wait. so, how many of the stakeholders say that question? Which is, which we have tried to find out is that which stakeholders are interested in our product? Are interested in them? That when you join the product, they said yes. Then we asked them, "Do you face problems?" They said yes. So our desirability was feasibility. In this way, we move to more stakeholders. We move to stakeholders like I don't know. Let's move on to mentors. We talk that we have students who want. To start up, we are building this portal. Will you help mentor them? So, we have asked our mentors, and the mentors they came up with the fact that yes, we will do that. एंड इसी तरह से जब हमने अपनी स्टेक होल्डर मैपिंग के बाद आइडिया वैलिडेशन करना शुरू किया सो मेंटर्स वर रेडी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर रेडी को वर्किंग वर रेडी स्टार्टअप्स वर रेडी लीन ट्रैक टीम वी आर ऑलवेज वेरी रेडी टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड स्किल बिल्डिंग इंडिविजुअल टू कम सो वी थॉट दैट ऑल वेर फाइन दैट मीन्स लीन ट्रैक आइडिया Is validated. That means that now I don't have to worry whether my idea will work or not because I've already validated with all the stakeholders that I have for my product, and that is very important. And finally, the final step, which we've already discussed, you know, it's. Analyzing answers and then decision. All right. So that's what you do. So if agar my final conclusive lecture later on, we have our lecture. The conclusion kya hai? Conclusive was that idea. Validation process क्या है? अगर मैं अपने आईडिया वैलिडेशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले हम आईडिया लेते हैं, we map stakeholders then we ask questions and we analyze answers so 
सो अभी हमारे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर एट दिस स्टेज एंड वी वॉन्ट दैट बाई द एंड ऑफ आर फर्स्ट ओरियंटेशन वीक वी आर एट लीस्ट हेयर और मे बी हेयर कि हम क्वेश्चन फ्रेम कर चुके हैं हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं हमारे पास बस एनालाइज करना बचा है सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस सेशन दैट वॉट इज आइडिया वैलिडेशन दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक अ वाइट बोर्ड सेशन एंड वी विल बी टेकिंग सच काइंड ऑफ सेशन वेरी रेगुलरली वी विल बी होल्डिंग इंडिपेंडेंट स्टार्टअप सेशन एज वेल विद यू गाइज uh by you know discussing and brainstorming on your ideas but uh we'll also be taking up some classroom sessions like these these sessions will be uploaded on your dashboards and uh once we do that uh well, basically these are uh, will be uploaded on your dashboards as well as your drives now once we upload these on your drives or your dashboards please go through it and if you have any any doubts any doubts regarding uh how did we do this you know then we we'll make it available just ask those questions on the community if yeah, we've already shared the link with you on the mail just ask any questions that you have uh, regarding this lecture regarding any other part that you don't understand during this lecture uh on the community and we will be sure to answer those questions now if you want to take notes i'll be slowly scrolling down all right so and we'll also revise so the problem was that we had not validated the idea and this is the chain of the process idea to business model to product then to market and the crux is always the idea uh, your business is always in the pyramid mode if the idea is not validated properly it can tumble apart then we talked about why idea validation is important in that we talked about three aspects desirable feasible and sustainable that aapne jo problem socha hai wo sahi mein desirable hai feasible hai and sustainable hai uska solution then we talked about how will we proceed idea has to be validated business has to be validated product has to be tested and market has to be analyzed now week 1 mein hum idea validate karenge month 1 mein business validate karenge month 2 mein product validate karenge and month 3 mein market ko analyze karenge ना हम आइडिया को वैलिडेट कैसे करते हैं आइडिया वैलिडेशन होता क्या है आइडिया वैलिडेशन इज टेकिंग अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स दैट वेदर योर आइडिया विल वर्क और नॉट यहाँ से हमने एक नया वर्ड सीखा स्टेक होल्डर्स तो हम उस पर आते हैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं तो स्टेक होल्डर्स सीखने के बाद हमने देखा कि हमें दो चीज़ें इसमें आनी चाहिए हमें ये बताना चाहिए स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और हमें उन्हें मैप करना आना चाहिए उसके लिए हमने क्लीन ट्रैक का एग्जाम्पल दिया पहले हमने एक डेफिनेशन लिखी स्टेक होल्डर्स की पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाई आर प्रोडक्ट वहाँ से हम लीन ट्रैक के हमने इसी डेफिनेशन को सुनते हुए लीन ट्रैक स्टेक होल्डर्स बात किए विच आर लीन ट्रैक टीम लीन ट्रैक्स बिल्डिंग इंडिविजुअल्स मैंटोर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग एंड स्टार्टअप वहाँ से हम इस होमवर्क पे आए कि आप लोगों को अपने हमने पहले इस होमवर्क पे आए कि वी हैव टू डिसाइड की हमने कैसे कुछ को डायरेक्ट लिखा है एंड कुछ को इनडायरेक्ट लिखा है अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर विद द प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ आता है यू कैन गो टू द कोड डॉट लीन ट्रैक डॉट कॉम वहाँ पर लॉग इन करें एंड अपना क्वेश्चन पूछें एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू स्टेक होल्डर मैपिंग देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट स्टेक होल्डर मैपिंग इज स्टेक होल्डर मैपिंग इज बेसिकली मैपिंग और लिस्टिंग स्टेक होल्डर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने लिंक ट्रैक के ऑलरेडी किया था अब यहाँ पे वी केम विद द होमवर्क दैट यू नीड टू मैप योर स्टेक होल्डर ऑफ ए स्टार्टअप मेक अ स्लाइड एंड मेल इट टू लिंक ट्रैक दिस विल हेल्प अस टू वैलिडेट योर आइडिया बिफोर वी मूव ऑन टू बिल्ड योर बिजनेस प्लान ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ वैलिडेशन क्वेश्चन सो नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेशन क्वेश्चन दैट द सेट ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आर स्टेक होल्डर्स एंड देन यू नीड टू नोट दी एंसर्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे कि स्टार्टअप्स और मेंटर्स और और हमने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर्स कैसे लिखे एंड फाइनली द स्टेप इज एनालाइजिंग द आंसर्स व्हिच ब्रिंग्स टू कंक्लूजन दैट द आइडिया वैलिडेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आइडिया 
then mapping the stakeholders, then asking the questions, and analyzing the answers. Now, once we've done that, I'd like to just say that we want two things. One is that ask doubts regarding session on community we would encourage that you don't ask doubts on mail just ask them on community so that everyone can be benefited to submit your stakeholder list by 1st of September 2017 that is a Friday I think this was it from our side and if you have any other suggestions regarding some voice issues or some coloring issues or maybe some visuals that you might want us to use for the next time in the classroom session let us know we'll be slowly and steadily touching on every topic and in this way we'll be moving forward with the startup so that you learn yourself that why are we doing what we do doing and we are able to build your startup as we promised in 90 days 90 days product selling we are working and for that it is very important that you all understand every aspect of the startup so this was um, a really good session I feel just ask your doubts in the community uh, submit your stakeholder list by 1st of September so this is uh, homework we can say and um, so this was Shubham Kumar from Lean Track Classroom. If, uh, we'll be taking more sessions. We'll be also working on some cases after that. And uh, this was a beginning session that we thought that we need to take because a lot of ideas were not validated. But once we validate the idea, we'll be able to move on with the business plan really quickly and build a very ironclad business model as i always say so as to develop a really good product which will be basically selling in markets uh, really easily so uh, this was it from our side have a really good day